కనిపించిన ప్రతి కంసాన్ని కొట్టమన్నారు ప్రజలు కనుక్కరేం చూపలేదు వేలాడే ప్రతి గంటను కొట్టమన్నారు ఒక్కరు కూడా మోగించలేదు ఇళ్లల్లో దీపాలు ఆర్పేసి కొవ్వొత్తులు వెలిగించమన్నారు ఒక్క ఒత్తి వెలగలేదు ఐటీ ఉద్యోగులందరినీ రోడ్డెక్కమన్నారు పేటిఎం బ్యాచ్ తప్ప ఎవ్వరూ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు జైలుకు లేఖలు రాయమన్నారు వాళ్లే రాసుకున్న పోస్టు కార్డులు తప్ప ఒక్క పోస్టు అనుకూలంగా కనిపించలేదు ఆఖరికి ఏం చేశారో తెలుసా బాబుకు కిడ్నీలు పాడైపోతున్నాయని ప్రచారం మొదలుపెట్టారు ఈ ప్రచారం చేసింది ఎవరో తెలుసా కట్టుకున్న భార్య కన్న కొడుకు కోడలు బాబుకి ఇదేం కర్మ లేని జబ్బులను అంటగట్టి ప్రాణాపాయమని నడి రోడ్డుపై డ్రామాలాడి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అడ్డంగా బుక్ అయిపోయారు జైల్లో బాబుకు సౌకర్యాలు లేవట సకల సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిందేనట మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు దోచేసి అడ్డంగా దొరికిన వ్యక్తికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తే అతను జైల్లో ఉంటే ఏంటి ఇంట్లో ఉంటే ఏంటి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు అవినీతి చేయలేదని కోర్టులు తీసుకున్న మీ లాయర్లు వాదించడం లేదు గవర్నర్ కు చెప్పకుండా అరెస్టు చేశారంటూ పిటిషన్లు వేస్తున్నారు మీరు అవినీతి చేయలేదని మీ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పట్లేదు మీకు సౌకర్యాలు కల్పించలేదని రోడ్డెక్కుతున్నారు ఎంతటి దౌర్భాగ్యం సార్ పావు కిలో సింపతి కోసం మీరు ఐదు కిలోలు తగ్గిపోయారంటూ మీ కుటుంబ సభ్యులు ట్వీట్లు పెడుతున్నారు లేనిపోని జబ్బులు మీకు అంటగడుతున్నారు సార్ నిజంగా మీకు సౌకర్యాలు లేకుంటే నిజంగా మీ కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నట్టు లేనిపోని రోగాలు చుట్టుకుని ఉంటే కోర్టులో పిటిషన్ వేయొచ్చు కదా సార్ అలా చేయలేదంటే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే కదా మీకు ఏ సమస్య లేదని డాక్టర్లు సర్టిఫై చేశారంటే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే కదా నారా ఫ్యామిలీ నటన చాతుర్యం చూశాక ప్రజలు పది ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు వీటికి మీరే ఆన్సర్ చేయండి సార్ ఎస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ భర్తకు నిజంగా ప్రాణాపాయం ఉంటే భార్య ట్వీట్లు పెడుతూ ఇంట్లో కూర్చుంటుందా ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ మీకు నిజంగా ప్రాణాపాయం ఉంటే మీ ఫ్యామిలీ కోర్టులో ఎందుకు పిటిషన్ వేయదు ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ మూడు పూటల ఇంటి భోజనం తింటున్న మీరు ఐదు కేజీలు ఎలా తగ్గుతారు ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ లోపలున్న మీరు బరువు తగ్గారని బయట ఉన్న మీ ఫ్యామిలీకి ఎలా తెలుస్తుంది ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ములాఖత్తులో మీ ఫ్యామిలీ తమ వెంట వేయింగ్ మిషన్ కూడా తీసుకొస్తోందా ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ మీకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న స్కిన్ అలర్జీ ప్రాణాలు తీసేంత ప్రమాదకర రోగమా ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ నిజంగా మీకు స్టెరాయిడ్లు ఇస్తే మీ ఫ్యామిలీ కోర్టుకు వెళ్లకుండా రోడ్డెందుకు ఎక్కుతోంది ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ సింపతి రావడం లేదని ఆఖరికి కిడ్నీలు కూడా పాడైపోతున్నాయని ఎవరైనా ప్రచారం చేసుకుంటారా ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ మీరు నిజంగా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే నీ పుత్రరత్నం లోకేష్ నాయుడు ఢిల్లీలో ఏం చేస్తున్నట్టు ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ అరవై ఆరు కేజీలు ఉండే మీరు నెల రోజుల్లో అరవై ఏడు కేజీలకు పెరిగారంటే జైలు జీవితం బాగా వంటబట్టినట్టే కదా ఖైదీ గారు మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఈ పది ప్రశ్నలకు చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పాలి ఈ పది ప్రశ్నలపై చర్చించడంతో పాటు చంద్రబాబు వేసిన క్వాష్ పిటిషన్ విచారణ సుప్రీంకోర్టు మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది ప్రధానంగా సెవెంటీన్ ఏ చట్టం ప్రాథమిక విచారణకే వ్యతిరేకమైతే కేసులు ఎలా విచారిస్తామని సిఐడి తరఫున ముకుల్ రోహిత్కి వాదనలు వినిపించడంతో పాటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సెవెంటీన్ ఏ చంద్రబాబుకు వర్తించదని అవినీతికి సంబంధించిన చట్టం అంతేకాని అవినీతి పరులను కాపాడే చట్టం కాదని గట్టి వాదనలు వినిపించారు మంగళవారం నాడు అసలు ఏం జరగబోతోంది అనే అంశంపై కూడా మనం చర్చిద్దాం ఎస్ చర్చలో పాల్గొంటున్నారు విజయబాబు గారు అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులు ఇక వెంకటరామరెడ్డి గారు కార్పొరేట్ లా ఎక్స్పర్ట్ కోటం రాజు వెంకటేశ్ శర్మ గారు హైకోర్టు అడ్వకేట్ మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు అలాగే మల్లాది విష్ణు గారు వైఎస్ఆర్ సిపి ఎమ్మెల్యే మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు ముందుగా వెంకటేశ్ శర్మ గారితో మాట్లాడదాం శర్మ గారు మీరు అడ్వకేట్ గా మీకు తెలుసు ఒక ఖైదీని జైల్లో ఏ రకంగా చూసుకుంటారు అందులో హై ప్రొఫైల్ ఉన్నటువంటి ఖైదీ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఆయనకి ఏదో ఈ వీళ్ళు పెట్టిన ట్వీట్లు రోగాలు అవన్నీ పక్కన పెడితే ఎలాంటి భద్రత ఉంటుంది చంద్రబాబుకి ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ అది చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గేట్ లోకి అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి వారి ఫుడ్ లోపలికి వెళ్లే వరకు వాళ్ళ చేతుల నుంచి వీళ్ళ చేతుల్లోకి మారిన దగ్గర నుంచి అంతా సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలోనే ఫుడ్ అందజేయటం అనేది జరుగుతుందండి అది కూడా ఒక మనిషి ముందు ఫుడ్ తిని వాళ్ళ మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనిషి తిన్న తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళ
జైళ్ళ శాఖ తరపు నుంచి ఇంకో అతను తిన్న తర్వాత పావు గంట తర్వాత ఆయనకి ఫుడ్ పెడుతున్నారు అది ఫుడ్ విషయంలో తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఇంకా వచ్చేటప్పటికి వాటరు అవన్నీ అంటారా సహజంగా అందరికి ఒకటే వాటర్ ఉంటున్నాయి చేస్తున్నాయి వీరికి ప్రత్యేకంగా మంచి వాటర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు చెందారు వీరి ఆరోగ్యానికి సరిపడా వాటర్ ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా అందజేస్తున్నారు అట్లాగే డెర్మటాలజిస్ట్ కూడా వీరికి అందుబాటులో పెట్టారు చేశారు ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి లోపాలు చేయలేదు వీరు ప్రత్యక్షంగా మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని డిమాండ్ చేసేటప్పుడు మొన్న కూడా వీరు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని కోర్టుకి అయితే చెప్పలేదు వాళ్ళ లాయర్లు కూడా నిన్న మొన్న హైకోర్టులో జరిగిన ఈరోజు సుప్రీం కోర్టులో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు జైల్లో ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు తెలియచేయలేదు ఇదంతా సోషల్ మీడియాలో చేసే అడావిడే తప్ప కోర్టు పరంగా లీగల్ గా ఎక్కడా చెప్పట్లేదు అందరు ఖైదీల కన్నా హై ప్రొఫైల్ ఖైదీగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ వారు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కోర్టులో ఎక్కడా కూడా వారు ఎటువంటి ఫిర్యాదు చేయలేదు వారి ఇంటి నుంచి ఫుడ్ కానివ్వండి బట్టల విషయంలో కానివ్వండి అన్ని వారు వాకింగ్ చేసుకోవడానికి కానీ యోగా చేసుకోవడానికి కానీ అన్నిటికీ ఫెసిలిటీస్ పెట్టారు గతంలో అతను జైల్ ని జైలుకి వచ్చిన తర్వాత అరవై ఆరు కేజీలు ఉంటే ఇప్పుడు ఒక కేజీ పెరిగి అరవై ఏడు కేజీలు అయ్యారు ఆయన ఐదు కేజీలు తగ్గారు అనేది కూడా అబద్ధం అండి ఒక కేజీ పెరిగి చక్కగా అరవై ఏడు కేజీలు ఉన్నారు వారు ఇప్పుడు అన్ని ఫెసిలిటీస్ జైల్లో వారికి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఆరోగ్యం దగ్గర నుంచి ఫుడ్ దగ్గర నుంచి బట్టల దగ్గర నుంచి అన్ని అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారండి జైల్లో సార్ ఈ మధ్యలో ఒకసారి రిమాండ్ పూర్తయిన తర్వాత రెండోసారి రిమాండ్ సందర్భంగా చంద్రబాబుని హాజరుపరిచారు కదా ఏసీబీ కోర్టు జడ్జి గారి ముందు ఆ సమయంలో ఏమన్నా ఆయన ఇలాంటివి అసౌకర్యాలు కానీ రోగాలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ ఏమన్నా చెప్పారా అప్పుడు అప్పుడు చెప్పలేదు ఈ రోజు సుప్రీం కోర్టు లో జరిగిన వాటిల్లో కూడా ఆ ఒక్కటి కూడా కంప్లైంట్ చేయలేదు సుప్రీం కోర్టు వారికి ఇట్లాంటి కంప్లైంట్ ఏదైనా నిజంగా ఉండి చేసి ఉంటే వారు చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారండి సీరియస్ గా తీసుకొని ఇమీడియట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోరతారు వా అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో అత్యుత్తమ లాయర్లు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు వారి ముందే సుప్రీం కోర్టు ముందే చెప్పలేదు ఎందుకంటే చెప్తే దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ వేస్తే వారు అన్న మాటలు తప్పు అవుతాయి కాబట్టి కోర్టుకి తప్పు చెప్పిన ఆరోపణలు వాళ్ళ లాయర్ల మీద పడతాయి కాబట్టి కోర్టు దృష్టిలో న్యాయపరంగా వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా ఏమి తీసుకురావట్లేదు చెప్పట్లేదు మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓన్లీ ప్రెస్ కోసం సోషల్ మీడియా కోసం మాత్రమే చెప్తున్నారు ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు వాళ్ళకి అత్యుత్తమ న్యాయస్థానంలో రిప్రజెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది మీరు అన్న వేరన్న ఉంటే కనుక ఆరోగ్య పరంగా కానీ ఏవైనా కానీ అవి ఎక్కడా వారు ఎటువంటి కంప్లైంట్ ఈ రోజు రెండున్నర గంటలు జరిగిన రెండున్నర గంటల్లో ఒక కంప్లైంట్ కూడా కోర్టు దృష్టికి వారు తీసుకురావడం జరగలేదు ఆయన ఐదు కేజీలు తగ్గారని వారి కుటుంబ సభ్యులు ట్వీట్ పెడుతున్నారు కదా సార్ ఐదు కేజీలు తగ్గారనే విషయం ఎలా తెలుస్తుంది ములాఖత్తులో అవి తీసుకెళ్లి వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఏమైనా కల్పిస్తుందా జైలు ఏమైనా నో సార్ అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు వీళ్ళు మెడికల్ బులెటిన్ లో యాస్ పెద్ద రెగ్యులర్ ఖైదీ అందరికి చేసిన ఇంకో డౌట్ కూడా ఉంది ఆయన అంటే మనం ఖైదీని టచ్ చేయొచ్చా అంటే ఎత్తి ఇలా చూడొచ్చా అది కూడా లేదా బులాఖత్తులు అవి కూడా అవి లేదు వేయింగ్ మిషన్ అవి లేదు మరి ఐదు కేజీల దగ్గర ఎలా తెలుస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా ఐదు కేజీల దగ్గరట వీళ్ళు నోటి మాటే కదా సార్ తప్పు ప్రజల్ని తప్పదో పోటి పట్టించడానికి ప్రజల దగ్గర నుంచి సింపతి పొందడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏదో అయిపోతుంది స్టెరాయిడ్లు ఇస్తున్నారు అది ఇస్తున్నారు అని ఇవన్నీ కూడా తప్పుడు ఆరోపణలు తప్పుడు చేయటమే తప్ప ఒక కేజీ పెరిగి పుష్కలంగా ఉన్నారు వారు నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఆయన ప్రశాంతంగా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అక్కడ ఎటువంటి బాధరా బందీ లేకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ సంతోషంగా ఉన్నారు రైట్ మల్లాది విష్ణు గారు ఏంటి చంద్రబాబుకి జైల్లో ప్రాణాపాయం ఉందట బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో ఉదయం నుంచి ఇటు చూస్తే నారావారి ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఆ భార్య గాని కోడలు గాని కుమారుడు గాని ట్వీట్ల మీద ట్వీట్లు పెడుతున్నారు వెంటనే టీడీపీ నాయకులంతా రోడ్లు ఎక్కి ఆందోళన చేశారు జైలు దగ్గరికి అందరం పోవాల్సిందని గుంపు కట్టుకుని బయలుదేరారు ఏంటి చంద్రబాబుకి స్టెరాయిడ్లు కూడా ఇచ్చేస్తున్నారంట లోపల ఏం జరుగుతోంది అసలు సార్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అంతా కూడా ఎప్పుడు ముందు నుంచి కూడా ఏంటంటే ఒక గోబెల్స్ ప్రచారం లాగా విష ప్రచారం లాగా అబద్దాలని అసత్యాలని నిజమని చెప్పని ఒకటి ఈ సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయినటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వము అలాగే జైళ్ల శాఖ కూడా అన్ని చర్యలు తీసుకుంది ముందు చూసుంటారు కదా మీరు అరెస్ట్ చేసి నంద్యాల దగ్గర నుంచి రాజమండ్రి వరకు కూడా ఎంత బందోబస్తు తీసుకెళ్లడం జరిగిందో ఎక్కడా కూడా అసౌకర్యం కలగకుండా ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని ప్రోటోకాల్ ప్రకారం అంతా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది
కాని మారుతున్నటువంటి కాలం మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా ఇప్పటికే తెలుగుదేశానికి సంబంధించి చాలా లోపలు ఉండే చాలా రోజులు అయిపోయింది కాబట్టి సింప రావాల్సినటువంటి సింపతి ఏంటంటే వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీకి లోపల ఉండటం మూలంగా కొంత సింపతి వస్తుంది లే ప్రజల్లో అయ్యో అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అని చెప్పని భావించారు అది రాకపోయేటప్పటికల్లా మొదటి నుంచి చూసుకోండి ముందేమో అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేశారని చెప్పని లేకపోతే పద్ధతి ప్రకారం తీసుకెళ్లేదని చెప్పని తర్వాత ఏమో మేము ఇంటి దగ్గర నుంచే ఇంట్లోనే ఉంచి జైలు లాగా చూడండి అని చెప్పని ఇట్లా రకరకాలుగా ఇప్పుడేమో ఫైనల్ గా ఏమొచ్చారంటే స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్నారని చెప్పని లేకపోతే కిడ్నీ దెబ్బతినిపోతుందని చెప్పని లేకపోతే రకరకాలైనటువంటివన్నీ కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఒక పద్ధతి ఇది ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు కదా ఈ రకంగా స్టెరాయిడ్ ఇవ్వడము కిడ్నీలు పాడైపోవడము ఏంటే వాటర్ కంటామినేటెడ్ ఇది ఇస్తున్నారు ఇంకా ఏదో స్కిన్ ఎలర్జీస్ వచ్చేస్తున్నాయి సరే స్కిన్ ఎలర్జీకి సంబంధించి అయితే డాక్టర్ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆయనకి చాలా కాలం నుంచి అలాంటి స్కిన్ ఎలర్జీ అనేది ఉంది కాబట్టి అందులో జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది అందులో తప్పేం లేదు కానీ మిగతా అవన్నీ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు జుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు అందులో జైలు శాఖకు సంబంధించి అధికారులు అందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఈయనకు ఉన్నటువంటి ఒక సెపరేట్ బ్లాక్ కౌట్ ఏర్పాటు చేశారు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు కోర్టులోనే కోర్టు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ ప్రకారం ఆహారం కానీ నీళ్లు కానీ బట్టలు కానీ మనిషి తీసుకురావటం తీసుకెళ్లటం ఇదంతా సక్రమంగా జరుగుతుంది ములాఖాతులు జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి సందర్భంలో ఏదో ఒక స్తబ్దత ఏర్పడింది రొటీన్ అయిపోయింది జైలు జీవితము వెళ్లటము రావటము ప్రజల్లో మనకు రావాల్సినటువంటి సింపతి రావటలేదు పార్టీ అరెస్ట్ అయినప్పటికీ కూడా పార్టీ శ్రేణులు కదలట్లేదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ట్వీట్లు చేయటము ఐదు కేజీలు తగ్గిపోయారని చెప్పడము దానికి చెప్పారు కదా ఈ రోజు డిఐజీ జైల్స్ ఒక కేజీ ఇప్పటి వరకు కూడా వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు తీసుకున్నటువంటి వెయిట్ ఈ రోజు మనం చూసినటువంటి వెయిట్ కి ఒక కేజీ పెరిగినట్టుగా ఉంది కాబట్టి అది అబద్దం అని చెప్పి తేలిపోయింది అది అసత్యం అని తేలిపోయింది ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఇలాగా ప్రచారం చేసి సోషల్ మీడియా ద్వారా పత్రికల ద్వారా రకరకాలుగా ప్రచారం చేసి జైలు దగ్గర ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పని అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు రావాలని ఇక్కడ పార్టీ శ్రేణులందరూ కూడా అక్కడికి ఊరేగింపుగా ర్యాలీగా వెళ్లాలని చెప్పండి ఒక స్ట్రాటజీ అనమాట ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం జరుగుతుంది ఈ రోజు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడారు జరుగుతున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా కూలంకుషంగా ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది ఇది నమ్మాల్సినటువంటి పని లేదు ఇది అబద్దాలు అసత్యాలు భార్య కోడలు కొడుకు పార్టీ శ్రేణులు అందరూ కూడా తప్పుడు ట్వీట్లు చేస్తున్నారు లేనటువంటి తెర మీద తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పారు లోపల లేని జబ్బులు ఆయనకు అంటగట్టినట్టే కనిపిస్తుంది నాకు సార్ ఇప్పుడు ఇంతకన్నా ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఉంటుంది సార్ చెప్పండి లేకపోతే కిడ్నీ ప్రాబ్లం అని చెప్పని అచ్చినాయుడు చెప్తారు కిడ్నీ కొద్ది రోజుల్లో కిడ్నీ ప్రాబ్లం లో వెళ్ళిపోతున్నారని చెప్పని ఒక ప్రచారం చేస్తా అంటే పార్టీ శ్రేణులు రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు లోపల సౌకర్యాలు లేవంటున్నారు అది మన అచ్చన్నాయుడు డాక్టర్ కూడా అయిపోయారా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అచ్చెన్నాయుడు కూడా ఉన్నాడు కదా ఈ కేసులో త్వరలో ఆయన కూడా ఆయన దగ్గర సెటిల్ అవుతారండి కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఒక ఒక ఎదురు దాడిలాగా దుష్ప్రచారం చేయటము పార్టీ శ్రేణులకి దశ దిశ నిర్దేశించడము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జైల్లో ఖచ్చితంగా జుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాము ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఎక్కడైనా రూల్ ప్రకారం అక్కడ జరగపోతే కోర్టులో ఇమీడియట్ గా ఇదవుతుంది కదా ఈ మధ్య కాలంలో కోర్టుకి సంబంధించినటువంటి మధ్యలో ఒకసారి ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఎలా ఉన్నారంటే నేను బాగానే ఉన్నానని చెప్పినటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది అలా సుప్రీంకోర్టు లో జరిగింది ఈ రోజు హైకోర్టు లో జరిగింది లేకపోతే లోయర్ కోర్టు లో జరిగింది ఏసీబీ కోర్టు లో జరిగింది ఇలాంటి సందర్భంలో ఎక్కడ కూడా నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక ఇష్యూని ప్రజెంట్ చేయకుండా బయట పొలిటికల్ గా గేమ్ ఆడుతూ పొలిటికల్ గా చెప్తున్నారు మనం కాబట్టి ఇది సరే అబద్దము ప్రచారము దుష్ప్రచారము నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రైట్ ఒకసారి ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుమారుడు భార్య కోడలు పెట్టినటువంటి ట్వీట్స్ ఒకసారి స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేయండి మనం విజయబాబు గారితో మాట్లాడదాం ఆ ట్వీట్లు కూడా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా క్లియర్ గా చూడండి ఇది నారా లోకేష్ గారు పెట్టినటువంటి ట్వీట్ తన తండ్రి గురించి ఇదేమో భార్య అయినటువంటి సతీమణి గారు నారా భువనేశ్వరి గారు పెట్టినటువంటి ట్వీట్ ఇక నారా 
బ్రాహ్మణి గారు అంటే లోకేష్ గారి సతీమణి అలాగే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కోడలు వారు పెట్టినటువంటి ట్వీట్ ఇందులో నారా లోకేష్ ఏమంటారంటే సిబిఎన్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఏ డైర్ సిచ్యువేషన్ డీలింగ్ విత్ మస్కిటోస్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ వెయిట్ లాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ అలర్జీస్ ఆల్ వితౌట్ యాక్సెస్ టు టైమ్లీ మెడికల్ అసిస్టెన్స్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు అడ్మినిస్టర్ స్టెరాయిడ్స్ టు హిమ్ స్టెరాయిడ్లు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది ఇస్తుందో ఏమో ఆయనకు అనుమానాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నారా భువనేశ్వరి గారు అంటే మొత్తం చదవడం ఎందుకు హీ హ్యాజ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఫైవ్ కేజీ వెయిట్ అండ్ ఎనీ ఫర్దర్ వెయిట్ లాస్ కుడ్ హ్యావ్ సివియర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ హిస్ కిడ్నీస్ అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చేస్తాయని మేడం చెప్పేశారు ఆల్రెడీ ఇక్కడేమో హార్ట్ బ్రేకింగ్ ఎన్సీబిఎన్ గారు ఈజ్ కరెంట్లీ డిటైన్డ్ ఇన్ ఇన్అడిక్వేట్ అండ్ అన్సానిటరీ ప్రిజెంట్ కండిషన్స్ దట్ పోజ్ ఏ కన్సిడరబుల్ రిస్క్ టు హిస్ హెల్త్ అది ఈ మేడం పెట్టారు ఈమె కూడా అదే అన్నారు టైమ్లీ మెడికల్ కేర్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ హీ హ్యాజ్ లాస్ట్ ఫైవ్ కేజీ అండ్ అడిషనల్ వెయిట్ లాస్ కుడ్ అడ్వైజర్లీ ఇంపాక్ట్ హిస్ కిడ్నీస్ వి వర్ డీప్లీ వరీడ్ అబౌట్ హిమ్ ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే సార్ నాకు అర్థం కాదు ఈయన ఎక్కడ లోకేష్ కిడ్నీలు పాడైపోతున్నట్టు ఎక్కడ పెట్టలేదు ఈయన స్టెరాయిడ్స్ పెట్టారు లోకేష్ ఏమో స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కిస్తున్నారు ప్రాణాపాయం తెచ్చేదానికి నేను పెట్టారు వీళ్ళిద్దరికి ఆ సమాచారం లేనట్టుంది ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుకొని ట్వీట్ పెట్టినట్లేరు ఎవరికి వాళ్ళు పెట్టేద్దాం అనుకుని ఏదో ఒకటి పెట్టేసినట్టున్నారు సరే అత్త కోడళ్ళు మాత్రం ఒకటే పెట్టారు ఐదు కేజీలు లాస్ అయ్యాడు ఇది కిడ్నీల మీద ప్రభావం చూపుతుందని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంత హెల్త్ కండిషన్ ఇంత సివియర్గా ఆయనకి ఈ ప్రాబ్లం ఉండి ప్రాణాపాయం ఉంటే మీరు ట్వీట్లు పెడుతూ కూర్చుంటే నువ్వు ఒక కుమారుడు వినా చెప్పు నారా లోకేష్ నీ తండ్రికి అంత ప్రాణాపాయం ఉంటే ఢిల్లీలో ఏం చేస్తున్న ట్వీట్లు పెడతారు ఎవరైనా అమా నారా బ్రాహ్మణి గారు మీ మామగారికి ఆ పరిస్థితి ఉంటే ఒక ట్వీట్ పెట్టి వదిలేస్తే ఎలా తల్లి భువనేశ్వరి గారు మీరు కూడా ఆలోచించాలి తల్లి భర్త కదా ఆయన అంత సివియర్గా ఉంటే ఆయనకి కిడ్నీస్ పాడైపోయే పరిస్థితి ఉంటే మీరు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఏంటి ట్వీట్లు పెట్టడమా ఏ భార్య అయినా ఏ కుమారుడైనా ఏ కోడలైనా ట్వీట్లు పెట్టి ఊరుకుంటారా ఇది ట్విట్టర్ జబ్బులా నిజమైన జబ్బులా సార్ మీరే ఆన్సర్ చేయాలి ఎవరైనా ఈ పనులు చేస్తారా సార్ కోర్టును ఆశ్రయిస్తారా ఇమీడియట్గా ఇన్ని కేసులు ఏసీబీ కోర్టు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు అన్నింటిలోనూ వాదనలు జరుగుతున్నాయి కదా ఒక్క చోటైనా ఇవి ప్రస్తావించారా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమైనా అనారో అనారోగ్య సమస్యలోనే ఉంటే వెంటనే వారు పెట్టిన ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళు కోర్టుకి ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఆయన కేసుల్లో వాదోపవాదాలు జరుగుతున్నాయి కోర్టు వారికి వాళ్ళు సమర్పించాలండి ఇప్పుడు కూడా మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏమనంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరోగ్యం పట్ల వాళ్ళు చేసిన ట్వీట్లుగా నేను కూడా ఆందోళన చెంది వాళ్ళని డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే మీరు తక్షణం ఈ మీరు ఏవైతే ట్విట్టర్లో పేర్కొన్నారు ఈ అంశాలన్నిటినీ కూడా కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయండి కోర్టు వారి అనుమతితో నిపుణులైనటువంటి వైద్యులు వాళ్ళు టెస్టులు చేస్తారు చేసి వాస్తవాలు ప్రజలకు అందిస్తారు అంతే తప్ప ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలను కనుక మీరు చేస్తే అంటే మీరే చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల ఒక కుట్ర పన్నుతారు ఎందుకంటే మీది కుట్రదారుల కుటుంబం అండి మొహమాటం ఇలా చెప్పడానికి ఎందుకంటే నిర్మోహమాటంగా ఒక తండ్రి లాంటి ఇవాళ ఈ లొకేషన్ చూస్తే నేను మీకు గతంలో అనేక సార్లు చెప్పాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాదులో ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు రాజకీయంగా ఏ కనీసం అంటే ఆయనకి మనసులో ఏదో ఏ ఏ భావాలు ఉన్నా కూడా తన రాజకీయ అస్తిత్వం కోసం బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఏం చేసేవాడు అంటే కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించేవాడు కొన్ని వర్గాలకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా పదవులు ఇవ్వటం కొంత సమతౌల్యం పాటించాలనుకోవడం ఇలాంటి పనులు చేసేవాడు ఎప్పుడైతే ఆ విజయవాడ వెళ్ళిన తర్వాత కుమారుడి ప్రమేయం అనేటువంటి మొదలైందో బ్యాక్ డోర్ నుంచి కుమారుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి చాలా అసలు ఎమ్మెల్యేగా కూడా గెలిచి అర్హత లేనటువంటి వాడికి చాలా కీలకమైనటువంటి పదవులు రావడం తను ఒక మహా మేధావులు మీరు చూశారు కదా మొన్న ప్రజాగళము ప్రజాగంగాళము ఏదో యువగణం యువ గంగాళంలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఏమన్నాడు నేను మా నాన్నలా కాదు నేను అనేక సార్లు చెప్పాడు అంటే ఎంత 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 సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అండి అంటే యాక్చువల్గా అది ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉన్న వాళ్ళు దానికి అణిచిపెట్టుకోవడానికి సుపీరియారిటీని ప్రదర్శిస్తారు అంటే తను వాళ్ళ నాన్నకంటే గొప్ప ఉండని చెప్పుకున్నాడు ఆ విధంగా నేను చాలా గొప్ప ఉండని చెప్పని మొత్తం అంతా కూడా పరిపాలనలో అన్ని పే పేనుకి పెత్తనం ఇస్తే ఏదో చేసింది అన్నట్టుగా చేసి ఇవాళ తండ్రికి ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు ఇలాంటి వాళ్ళు రేపు ఏం చేస్తాడ
ఉంటే ఉండొచ్చు అంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదండి అందుకని ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏ పనికి మాల ఈ ట్వీట్లు అయితే పెట్టి ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించాలనుకుంటున్నారో ఇవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పటికి ఇప్పుడు మీరు కోర్టు వారికి సమర్పించండి కోర్టు వెంటనే డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది ఆ డైరెక్షన్స్ ప్రకారంగా కిడ్నీ ఎక్స్పర్ట్స్ పల్మనాలజిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా వెళతారు వైద్య పరీక్షలు చేస్తారు చేసి నిజాన్ని నిగ్గు తేలుస్తారు అది చేయకపోతే మాత్రం మీరు ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టి మీరు ఇందాక ఇంట్రొడక్టర్ వర్డ్స్లో చెప్పారు ఏమని సింపతి కోసం అని చెప్పిన విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు ఏ ప్రయత్నం చేసినా ప్రజల నుంచి సింపతి లేదు ఎందుకు లేదు అని అంటే ఫస్ట్లో కొంతమంది అన్నారండి నిజమే కాబోలు ఇది రాజకీయ కక్ష ఉంటుంది రాజకీయంగా చేస్తున్నారే అనుకున్నారు అయితే ఎప్పుడైతే ఈ వాస్తవాలన్నీ వెలుగులోకి వస్తున్నాయో ఈరోజు కూడా ఉన్నత న్యాయస్థానం కామెంట్ చేసింది ఏమని ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నప్పుడు ఇది రాజకీయ కక్ష ఎలా అంటారని ధర్మాసనం భారతదేశంలో ధర్మాసనమే ఆ రకమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశాక అంతకంటే ముందే ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఈ వాస్తవాలని గమనించి ఓహో ఇంత ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో తిన్నాడని తెలుసు తింటాడని తెలుసు కానీ ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు అలా తినేశారనే దాన్ని ఇవాళ ప్రజలు విశ్వసించడం వల్లే ఆ సింపతి అనేది లేకుండా పోయింది తర్వాత ఒక ఒక మంచి ఆకర్షణీయమైన కామెంట్ అండి చేసింది ఏంటంటే ఆయన ఒక ఏదో రకంగా ఎన్డీఏ నాయకుడు ఎన్డీఏలో చక్రాలు తిప్పా అన్నాడు అది చేశాడు ఏదో మ్యానిపులేటర్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇంత తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తిని చివరికి వాళ్ళ కుల నాయకుడిని చేసేసారని ఒక వ్యాఖ్యలు వ్యాఖ్యానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి మనకి సోషల్ మీడియా ఎందుకనంటే ప్రజల నుంచి స్పందన లేదు దాంతో ఏం చేశారంటే ప్రపంచ కుల సంఘాలంతా కూడా ఏకం కావాలన్నట్టు ఒక తాటి మీదకి వచ్చి వాళ్ళు ప్రకటించే పరిస్థితికి వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ప్రొఫైల్ని దిగజార్ చేశారు దిగజార్చడం కాకుండా వీళ్ళేమో కుల నాయకుని చేశారు ఏంటంటే ఇంకో పాయింట్ ఉంది ఇందులో ఈ కుల నాయకుని చేయడంలో తెలంగాణలో ఉండే ఆ సామాజిక వర్గం వాళ్ళు పెడతారట మరి ఏపీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళంత ఇంకొకటి చెప్తున్నానండి ఇవాళ ఒక బాధాకరమైన అంశం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని మనం కూడా కోరుకుంటున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా కోరుకుంటుంది కాకపోతే చట్టానికి ఎవరు అతీతులు కాదు చేసినటువంటి నేరాలకి తగిన శిక్ష అనుభవించాల్సినటువంటి ఇదైతే మన న్యాయశాస్త్రంలో ఉంది ఆ విషయాన్ని అలా పక్కన పెట్టినట్టయితే రామారావు గారిని తీసుకోండి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వయసులు ఇదే వయసులో అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏ వయసో అదే వయసులో ఆయన్ని ఎంత మానసికంగా క్షోభ పెట్టారండి ఆయన మరి కులాలకు అతీతంగా ఆయన ఈ దేశంలో కాదు భారతదేశంలో ఎన్నో పాత్రలకు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి ఒక పురాణ పురుషుడిగా ఆయన నిరాజనాలు అందుకున్న వ్యక్తిని ఆయన్ని అమానుషంగా మీరు అంత బాధ పెడితే ఈ యావత్తు కుటుంబం కించిత్తు సానుభూతి చూపించకుండా ఆయన పట్ల అంత నిర్దాక్షిణ్యంగా వ్యవహరించినప్పుడు ప్రజలు సానుభూతి చూపించారు కానీ ఇక్కడ రివర్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ రకమైన సానుభూతి లేదు కుటుంబం మాత్రం సానుభూతి చూపింది అంటే ఆ కుటుంబం యొక్క వ్యవహారం ఏంటంటానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎపిసోడు ఈ తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా ఈ దేశ ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు కాబట్టి మీలో ఉన్న కుట్రలు మీలో ఉండేటువంటి కుట్ర కోణాలు మీకు మద్దతు ఇచ్చేటువంటి కుట్రదారులు దాన్ని ప్రచారం దుష్ప్రచారం చేసే కుట్రదారులు మీరందరూ కలిసి వాళ్ళ సింపతి కోసం చేసే పనులు ఇవారు ప్రజలు నమ్మటానికి సిద్ధంగా లేరు తర్వాత మేము భయపడుతున్నాం అండి రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకవేళ ఇదే మీకు అవకాశం వస్తే మీరే చంపేసేస్తారు మన సింపతి కోసం అందుకని చెప్తున్నాం అదేనండి మరి అంటే లోకేష్ వ్యవహారం ఇదే అంటాడు ఏమంటాడు ఏనా నువ్వు మీ మామయ్య గారి తండ్రి లాంటి మీ మామగారిని అధికారం కోసం చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తే తప్పేంటి అంటాడు తాత మనోడు సినిమాలో సేమ్ డైలాగ్ రాజబాబు అంటాడు నా తండ్రికి నీ తండ్రికి నువ్వేం చేసావు నేను అదే నీకు చేస్తాను అని అదే పరిస్థితి వస్తుందండి అందుకని లేకపోతే మీరు అన్నట్టు బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నాడు ఎవడైనా ఇలాంటి ట్వీట్లు పెడతారండి నిజంగా జరిగితే హుటాహుటిన మీరు న్యాయస్థానానికి కంప్లైంట్ చేయండి గవర్నర్ గారికి కంప్లైంట్ చేయండి ఇప్పుడు చెబుతున్నాం మనం మీ సాక్షి టీవీ ముఖంగా మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీరు ఇచ్చిన ట్వీట్స్ ని తీసుకెళ్లి గవర్నర్ గారికి రేపు పొద్దున్న మీరు ఫిర్యాదు చేయండి డాక్టర్లను ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పండి ఆయన హెల్త్ బులెటిన్ ని అధికారికంగా జైలు నుంచే కాదు ఆ డాక్టర్ల సర్టిఫికెట్స్ చేయమనండి కాదంటే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పట్ల ఇంత రాక్షసంగా ప్రవర్తించినందుకు మీరు ఒప్పుకోండి ప్రజల ముందుకు ఇది మన డిమాండ్ ఎస్ మీరు అన్నారు కాబట్టి హెల్త్ బులెటిన్ డాక్టర్స్ రిలీజ్ చేసినట్టు వాళ్ళు చెప్పింది కాదండి ఎస్ వీళ్ళని ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళు చేయాలి వీళ్ళు ట్విట్టర్స్ లో ఏదైతే పెట్టారో దాన్ని గవర్నర్ కి సబ్మిట్ చేయమని రాష్ట్రపతికి ఒక కాపీ పెట్టమని చెప్పండి మనం చెప్పండి లీగల్ టెర్మినాలజీలో ఇది క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ అవుతుంది 
ఓకే ఎస్ అది అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఒక దురుద్దేశపూర్వకంగా నేరపూరితంగా ఒక దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో కల్లోలాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని కూడా అట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ తో పబ్లిక్ డొమైన్ లో మీరు ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు అనే దాన్ని మనం ఇవాళ చెప్పాల్సి వస్తుందండి రైట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటిది మనం రిలీజ్ చేసింది కూడా ఒకసారి చెప్పాలి కదా చంద్రబాబు ఏమి ఐదు కేజీలు తగ్గిపోలేదు ఇంకా ఒక కేజీ పెరిగాను నెల రోజుల్లో ఎందుకంటే ఆయనకి ఇంటి నుంచే ఫుడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఏమి ఇబ్బంది లేదు ముందు ఏ ఫుడ్ తింటున్నారో అదే ఫుడ్ ఆయనకి లభిస్తోంది కాబట్టి ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అంటే స్కిన్ అలర్జీ అనేది మాత్రం ఉంది డాక్టర్ కూడా వచ్చారు చూశారు దానికి సంబంధించినటువంటి మెడికేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం అయింది అయితే ఐదు కేజీలు తగ్గలేదు క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఆయన కిలో పెరిగారు అరవై ఆరు నుంచి అరవై ఏడు కిలోలకు పెరిగారు ఇక బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ ఫార్టీ బై ఎయిటీ యాక్చువల్లీ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఉండేది దాన్ని డబ్ల్యూహెచ్ఓ మార్చింది వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ వరకు ఉండొచ్చు అని సో ఇది కూడా చాలా నార్మల్ గా ఉన్నట్టే లెక్క సార్ టెంపరేచర్ నార్మల్ అన్నారు అంటే నైంటీ ఉన్నట్టు అది కూడా క్లియర్ పల్స్ ఎయిటీ పర్ మినిట్ నిజానికి పల్స్ కూడా బాగా ఉంది ఎందుకంటే సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ పల్స్ ఉండొచ్చు సో ఎయిటీ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి చాలా బాగుంది ఎస్పీఓ టూ అంటే శాచురేటెడ్ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇది ఇది నైన్టీ సెవెన్ ఉంది నైన్టీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంటే అది కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి సో అది కూడా చాలా బాగుంది హార్ట్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనేది ఎస్ వన్ సౌండ్ ఎస్ ఎస్ టూ సౌండ్ క్లియర్ గా మన భాషలో మనం చెప్పుకోవాలంటే లబ్ డబ్ అనే సౌండ్ వన్ లబ్ డబ్ ఈ రెండు సౌండ్లు చాలా క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నాయి ఇందులో ఏమి బాధపడాల్సిన పని లేదు సిస్టోలిక్ డయాస్టోలిక్ ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉంది అంటే వ్యాకోచించడం వదలడము గుండె ఇలా పట్టుకుని లబ్ డబ్ అని కొట్టుకునే తీరు కూడా చాలా బాగుంది లంగ్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ గుడ్ నో సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఒకటి ఏమి టెన్షన్ పడకండి ఏమీ లేదు ఆయనకు ఉన్నటువంటి చిన్న ప్రాబ్లం ఏది స్కిన్ అలర్జీ అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది దానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు జైల్లో కొనసాగుతోంది అది జైలు అధికారులు చెప్పారు డాక్టర్ని ప్రొవైడ్ చేశారు వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు మెడికేషన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది సార్ మీరు చెప్పండి జైల్లో చంద్రబాబుకు సంబంధించి అంటే ఆరోగ్యపరమైనటువంటి అంశాల్లో స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కించి ఆయన ప్రాణాలు తీయాలని మొన్నటికి మొన్న ఏం చెప్పారంటే ఏవో దోమలు పంపిస్తున్నారు విషపు దోమల్ని లోపలికి వదులుతున్నారట అవి వెళ్ళి కుడితే అవి డైరెక్ట్గా చంద్రబాబు దగ్గరికి వెళ్తాయి జైల్లో ఎంతమంది ఖైదులు ఉన్నా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళదు అది నేరుగా చంద్రబాబు దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్రబాబును కుట్టి ఆయన ప్రాణం తీసేటటువంటిది అనేది ఒకటి స్టెరాయిడ్లు ఇస్తున్నారని ఒకటి ఇంకా ఆయన బరువు తగ్గిపోయింది ఐదు కేజీలని ఒకటి ఇది కిడ్నీస్ మీద ప్రభావం పడి కిడ్నీస్ కూడా పాడైపోతాయి ఏం సార్ లేనిపోని రోగాలు అంటే కడుతున్నారు సింపతి కోసమా నిజానికి జైల్లో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మీలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పాలి ఇప్పుడు మామూలుగా జైల్లో మినిమం సౌకర్యం ఈ రోజు కూడా డిఐజీ జైల్స్ చెప్పాడు కూడా ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాడు చాలా క్లియర్ గా మేము కొన్ని వీళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి కొన్ని స్పెషల్ ఫెసిలిటీస్ అయితే ఇవ్వలేము జైల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఈయన విఐపి కాబట్టి ఈయన కావాల్సిన రీతిలో జైలు మామూలుగా కోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారం నిబంధనలకు అనుగుణంగానే ఇస్తున్నాము తర్వాత మిగతా ఎవరికి ఇవ్వలేనటువంటివి ఏదైనా ఉంటే అవి మీకు కావాలనుకుంటే మీరు జైల్లో మీరు దీనికి జైల్లో మాకు ఈ సౌకర్యం కావాలనుకుంటే కోర్టులో సబ్మిట్ చేసుకుని కోర్టు ద్వారా పర్మిషన్ తెచ్చుకోవచ్చు వీళ్ళు అటువంటిది ఏమి తెచ్చుకోవట్లేదు ప్రజల్లో సింపతి కోసము వీళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడము తర్వాత గవర్నమెంట్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు అనవసరమైన చెడ్డ పేరు రేపు సార్ అన్నట్టుగా రేపు వాళ్ళు ఏదైనా ఇంకా ఏదైనా పంపించి ఆరోగ్యాన్ని చెడగొడితే ఇప్పుడు నా ఐడియా ఏంటంటే యాక్చువల్గా నేను ఊహిస్తున్నది ఇప్పుడు రేపు సుప్రీంకోర్టులో క్యాష్ పిటిషన్ కన్నా వాళ్ళకి అనుకూలంగా రాలేదు క్యాష్ పిటిషన్ కొట్టేశారు అనుకున్నాం ఇక్కడ లోయర్ కోర్టులో మనకి ఏసీబీ కోర్టులో ఆల్రెడీ బెయిల్ రాలేదు హైకోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ పెండింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఇది స్కిల్ స్కామ్ కేసులో స్కిల్ స్కామ్ కేసులో రేపు హైకోర్టులో సానుభూతి పొందడం కోసం హైకోర్టులో జడ్జెస్ ముందు అమ్మో ఆయన అంతకు ముందు చాలా గొప్పవాడు ఈ విధంగా అయిపోతున్నాడు అని చెప్పి సానుభూతి క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ ముందు ఏదైనా ఇది తెచ్చుకోవడం కోసం అవసరమైతే రేపు హైకోర్టులో వచ్చేటువంటి దాంట్లో ఇటువంటివన్నీ ఈ ట్వీట్లన్నీ పెట్టేసి ఇవన్నీ ఎంక్లోజ్ చేసి ఇంకొక పిటిషన్ వేసుకోవడానికి అక్కడ క్వాష్ పిటిషన్ కన్నా రద్దు అయితే చేంజ్డ్ సర్కంస్టాన్సెస్ లో బెయిల్ ఇవ్వడానికి హైకోర్టుకి పవర్ ఉంది సో ఆ చేంజ్డ్
కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ప్రొసీడ్ <laughs> 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 వాళ్ళకంటే కూడా ఇంకా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎక్స్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద ఆయన పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీఎం గా చేశారు ఇంకా నలభై ఐదు ఏళ్ళు చరిత్ర ఉంది ఇంకొక ఆయన చిరకాలం బతకాలి ఆయన ఉంటే ఇంకా గొప్పవాడు కావాలి అనేటువంటి ఇది వాళ్ళకి అందరికి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు సిబిసిఐ వాళ్ళు చక్కగా ఈ పని చేసేస్తే వీళ్ళకు అపవాదు కూడా పోతుంది ఈ పని చేయమని చెప్పి నేను ఏపీ గవర్నమెంట్ కు సలహా ఇస్తాను ఇప్పుడు పక్కగా దొరికిపోయినట్టే వీళ్ళు ఇప్పుడు కనీసం కోర్టుకు వెళ్లకుండా ఇన్ని రోజుల్లో కనీసం ఈ రోజు జరిగినటువంటి సుప్రీం కోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ ఏసీబీ కోర్టులో కానీ ఎక్కడ ఈ విషయాలు ప్రస్తావించలేదంటే ఇదంతా ఒక హై డ్రామా అని అనుకో అది ఖచ్చితంగా ఫైబర్ నెట్ దాంట్లో ఈ రోజు చూశారు కదా మీరు 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 అన్నట్టుగా ఫైబర్ నెట్ లో కానీ స్కిల్ స్కామ్ లో కానీ రింగ్ రోడ్ లో కానీ ఎక్కడైనా అవినీతి జరగలేదని చెప్పి ఒక అడ్వకేట్ అయినా లోయర్ కోర్ట్ నుంచి పై కోర్టు వరకు ఒక అడ్వకేట్ అయినా దీంట్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ సెవెంటీన్ ఏ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఇది దీని ఒకదాన్ని పట్టుకొని ఊగుతున్నారు అవును అంతే తప్ప ఎక్కడ కూడా ఇది ఈయన కరప్షన్ చేయలేదు ఈయన అవినీతికి పాల్పడలేదు ఈయన గాని లోకేష్ గాని ఆయన సహచరులు గాని లేకపోతే అచ్చెం నాయుడు గారు గానీ వీళ్ళు ఎవరు కూడా వీళ్ళు చేయలేదని చెప్పి ఎవరు చెప్పట్లేదు సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రోజు మనం ఈ నాలుగు రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి అక్కడ వాగ్వాదాలు అన్ని మనం విన్న తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని విన్న తర్వాత తప్పకుండా సుప్రీం కోర్టులో కూడా వీళ్ళకి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆర్డర్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి దానికి ముందే వీళ్ళు పునాదులు వేసుకొని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు నాకు ఈ మధ్య వీటిలో ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా వచ్చినటువంటి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మండేకే బెయిల్ వస్తుంది మండేకే బెయిల్ వస్తుంది మనకి మీరంతా యువత అంతా రెడీ అయిపోండి మండే రోజు అది ఇవన్నీ కూడా మరి మీరు మంచం కిందనో లేకపోతే సోఫా కింద కూర్చున్న విలేకరులు ఉన్నారు కదా మీరు కూడా చూసారు అటువంటి వాళ్ళంతా కూడా చెప్తున్నట్టున్నారు వీళ్ళకి సో అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబ సభ్యులు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ వాళ్ళంతా కూడా సంయమనం పాటించి మీ నాయకుడు కరెక్ట్ గా అన్ని కన్నా కరెక్ట్ గా జరిగితే మీకు మీకు అంతటికి మీరు ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ మీకేం కహి సాధింపో ఇంకోటో ఏదైనా ఉందని కన్నా మీరు అనుకుంటే కోర్టులు ఉన్నాయి మీకు కోర్టులు ఎట్లాగో మీరు ఇప్పటికి దాదాపు ముప్పై మంది అడ్వకేట్లు పెట్టారు ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్లు వేసుకోండి పిటిషన్లు వేసుకోండి మీకు ఎటువంటి సౌకర్యాలు కావాలో మీరు కోర్టు ద్వారా సాధించుకోండి సాధించుకుంటే అప్పుడు మీలో ఉన్నటువంటి విఘ్నత కానీ మీతో ఉన్న నిజాయితీ బయటపడుతుంది అంతేకాని మీరు గవర్నమెంట్ నిందిస్తూ లేకపోతే పార్టీ వాళ్ళని లేకపోతే ఎదురు పార్టీ వాళ్ళని నిందిస్తూ అలా జరిగిపోతుంది ఇలా జరిగిపోతుంది మాకు ఆ జబ్బు వస్తుంది ఈ జబ్బు ఆయనకి స్కిన్ అలర్జీ అనేది కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉంది అనేది ప్రతి ఒక్కడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడికి తెలుసు సో దానికి కావాల్సినటువంటి మీరు వసతుల కోసం జడ్జి గారికి అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి అంతేకాని తగ్గిపోయాడు ఇది లేనిపోయిన అబద్ధాలు ఆయన కంటే లేని జబ్బుల్ని ఆయన తొందరగా పంపించాలనుకుంటున్నారు ఏంటి సార్ ఈ అసలు ఇంత దారుణమా ఐదు కిలోలు బరువు తగ్గితే ఇంకా రెండు కిలోలు అయితే కిడ్నీ పాడు వయసులో అంత వయసులో నెల రోజుల వ్యవధి లోపు ఐదు కిలోలు తగ్గటం అంటే చాలా అసలు అత్యంత ప్రమాదకరమైనది అండి అది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఆ జైలు అధికారులు హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేస్తారు జాయిన్ చేస్తారు ఐదు కిలోలు తగ్గితే నిజంగానే తగ్గారు ఏదో లేకపోతే మానసికంగా బాధపడు తగ్గారని నాకు అర్థం కాని విషయం అంటే ఐదు కేజీలు తగ్గారనే విషయం భువనేశ్వరి గారికి ఎలా తెలుస్తుంది బ్రాహ్మణి గారికి ఎలా తెలుస్తుంది వ్యక్తి ఐదు కేజీలు తగ్గితే వీళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది దానికి ఉన్నటువంటి మార్గం ఏమన్నా ఉందో తెలుసుకోవాలి వీళ్ళ ట్విట్టర్ కి వీటికి వీళ్ళ పాస్వర్డ్ అన్ని ఒకరికి ఇచ్చినట్టున్నారండి అతను ఎవరు దాంట్లో ఏది ఫీడ్ చేయాలి అది ఫీడ్ చేస్తున్నట్టు అర్థమైపోతుంది అంటే ఈ రోజు వీళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరెవరికి ఏం చేయని చేయాలా టైప్ చేసే ట్వీట్ కొట్టాడు ట్వీట్ కొట్టాడు అది అటువంటిది ఉన్నట్టుగా ఉంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్రౌండ్ తయారు చేస్తున్నారు వీళ్ళు బెయిల్ తెచ్చుకోవడం కోసం స్కిల్ స్కామ్ కేసులో 
బయలు తెచ్చుకోవడం కోసం ఒక గ్రౌండ్ తయారు చేసినటువంటి వ్యూహంలో ఇది ఒక భాగము అంతకంటే దాంతో పాటుగా శాంతి శాంతి భద్రతల ప్రాబ్లం కూడా క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇది ఒక ప్లాన్ ఇది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏపీ పోలీస్ ఏపీ పోలీస్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఏపీ డీజీపీ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఏపీ పోలీస్ కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ అంగళ్ళ అంగళ్ళ కేసు లాంటివి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోపల ఉన్నా కూడా కొన్ని అల్లర్లు జరిగేటువంటి ఛాన్స్ ఈ రోజు అదే చేశారు ఆల్మోస్ట్ సృష్టించాలనే ప్రయత్నం జరిగింది అందువల్ల వీళ్ళు ములాఖత్తుకి వెళ్ళినప్పుడు అంతా మాట్లాడుకుని వస్తుంది ఇదేమో అని అనుమానం వస్తుంది సీనియర్ సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి సీనియర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ కానీ స్టేట్ లో చాలా కేర్ఫుల్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో తర్వాత అక్కడ వచ్చేటువంటి ఏదైనా ఈ రూమర్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా హోల్డ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి అదర్వైజ్ గవర్నమెంట్ కి చాలా చెడ్డ పేరు వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది రైట్ శర్మ గారు సింపతి గ్రౌండ్స్ లో ఏమైనా బెయిల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళు ఇలాంటి గ్రౌండ్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మీ ఆడియో మీట్ లో ఉన్నారు సింపతి గ్రౌండ్స్ లో బెయిల్ రాదండి అసలు అట్లాంటి ప్రొవిజన్స్ ఏమీ లేవు వీళ్ళు ఏదన్నా కంప్లైంట్ చేస్తే కనుక డాక్టర్స్ ని రిపోర్ట్ అడుగుతారు డాక్టర్స్ రిపోర్ట్ అడిగి డాక్టర్స్ సర్టిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇస్తే దాని ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్తారే తప్ప కోర్టులు రేపు లంచ్ మోషన్ రేపు హౌస్ మోషన్ మూవ్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా హైకోర్టు లో తెలిసిందండి అందుకనే వీళ్ళు ఆరోగ్య రీత్యా ఇవన్నీ పెట్టినట్టున్నారు లంచ్ మోషన్ రేపు లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేస్తున్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు హౌస్ మోషన్ హైకోర్టు లో ఏ కేసు ఈ కేసులోనే అతనికి ఆరోగ్యం బాగోలేదు హాస్పిటల్ కి షిఫ్ట్ చేయాలి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో దానికి గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసమే ఈ మూడు ట్వీట్ లు పెట్టారు చేశారు ఆ ఏదో అయిపోతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అని చెప్పేసి వీళ్ళు ప్లాన్ చేశారు అండి వాళ్ళు ఇది వరకు స్టార్టింగ్ ఆ రోజు రిమాండ్ వచ్చిన సందర్భంలో వాళ్ళు హౌస్ అరెస్ట్ కి అడిగారు కదా సార్ సో అది కుదరలేదు ఈ దేశంలో ఎవరికి లేని హౌస్ అరెస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడుకి మాత్రమే కావాలి ఆ సౌకర్యాలు అంటే ఇంట్లో ఉన్న నేరం చేసిన వాళ్ళు జైల్లో ఎందుకు పెడతారు ఎందుకు పెడతారు జైల్లో చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి కానీ ఇంట్లో ఉంటాను అంటే ఇంట్లో ఉంటే ఏంటి జైల్లో ఉంటే ఏంటి అప్పుడు ఇక శిక్ష ఏమి ఉంటుంది రిమాండ్ ఏమి ఉంటుంది అక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ కుదరలేదు కాబట్టి ఆయనకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ట్వీట్లు పెట్టి దీన్ని కోర్టు ముందుకు తీసుకెళ్లి ఆ గ్రౌండ్స్ లో ఆయన హాస్పిటల్ కు షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ అన్ని ఫైవ్ స్టార్ సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ఆలోచన ఏదో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తోందా అవునండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనిపిస్తోంది దానికి తగ్గట్టుగానే గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసి రేపు హైకోర్టు లో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ మూవ్ చేయబోతున్నారు ఇమీడియట్ గా ఇతని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లో షిఫ్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి హాస్పిటల్ అని కోర్టు కోర్టు ఒక భయభ్రాంతులు గురి చేసి హాస్పిటల్ అని అదే సార్ ఇప్పుడు మీరు ఏ ఆర్డర్ ఇవ్వకపోతే కనుక అతని ప్రాణానికి ఈ కోర్టుదే బాధ్యత అనే అనే పరిస్థితి అక్కడ తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళకి ఆలోచించే టైం కూడా లేకుండా అంటే డాక్టర్ ని పంపించి బృందం కూడా అక్కడ ఏమి వెరిఫై చేయకుండా చేసేటానికి ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి అట్లా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సార్ మీరే న్యాయ నిపుణులుగా మీరే చెప్పాలి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు న్యాయ చరిత్రలోనే ముప్పై రోజుల పాటు పీటీ వారెంట్ల మీద ఆర్డర్ పాస్ చేయకుండా ఎప్పుడు లేదు ముప్పై రోజుల పాటు పోలీస్ కస్టడీ పిటిషన్ మీద విచారించకుండా లేదు బెయిల్ పిటిషన్ ముప్పై రోజులు డిస్పోజ్ అయింది హై ప్రొఫైల్ కేసులో అన్ని వింత వింతలన్నీ ఇతని కేసులోనే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ కేసులో కూడా వాళ్ళకి ప్రచారం కావాలి ఏదో విధంగా రేపు ఎలా చేసినా చేయపోయిన హైకోర్టు వారి ముందు చంద్రబాబు నాయుడు హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ వేశారు హైకోర్టు వారు తిరస్కరించారు న్యాయం జరగట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు కని ఒక న్యూస్ ప్రజల్లో పంపించడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది కదండి వాళ్ళు ఆ సింపతి కోసం ఆ న్యూస్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎస్ విష్ణు గారు ఏంటి హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ వేసే వేస్తున్నారట ఇంతకు ముందు మనం ఇంత మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి బ్రేకింగ్ ఏంటంటే ఈ వీటి వెనక చాలా ప్లాన్ ఉంది మనం ఏదో సింపుల్ గా వీళ్ళు ఒక కొడుకు బాధ్యత లేదు భార్యకు బాధ్యత లేదు కోడలకు బాధ్యత లేదు ఆయన అనారోగ్యంతో ఉంటే ట్వీట్లు పెడతారా మీరు కోర్టుకు వెళ్ళచ్చు కదా అంటే అమ్మో చాలా మంచి ప్లాన్ వేసుకున్నారు మొత్తం ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మంచి ప్లాన్ వేస్తున్నారు హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ వేస్తున్నారట ఈ గ్రౌండ్స్ కింద ఆయన హాస్పిటల్ కి షిఫ్ట్ చేసి ఫైవ్ స్టార్ సౌకర్యాలు కల్పించాలని ప్లాన్ అట సార్ ఇప్పుడు ఒక రిమాండ్లో ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఒక ఖైదీకి ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పని కోర్టుకు కోర్టు జైలు నుంచి హాస్ప
అదేమీ లేకుండా కోడలు కొడుకు భార్య వాళ్ళంతా కూడా రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తూ ట్వీట్లు చేస్తూ ఒక బయట ఉన్నటువంటి సమాజానికి ఒక తప్పుడు సంకేతాలు పంపిస్తూ అలాగే కోర్టు కోర్టులో ఉన్నటువంటి రేపు హీరింగ్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఏదో అక్కడ జరిగిపోతున్నటువంటి ఒక పిక్చర్ ఇవ్వాలి పత్రికల్లో ఈ వార్తలన్నీ కూడా పత్రి ఎల్లో మీడియాలో రాసి ఒక రకమైనటువంటి గందరగోళం సృష్టించడం కోసం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం మాత్రమే ఇది అని చెప్పని మనం మాట్లాడుకోవాలి సార్ ఎందుకంటే ఇందాక వారు చెప్పారు జైలు జైలు సంబంధించి ఒక సింపతి కోసం కోర్టులో పిటిషన్ వేయటం మూలంగా డిస్మిస్ అయినా జరిగిన రెండు జరిగినా కూడా అక్కడ ప్రచారం అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు ఇదంతా కూడా ఒక కుట్రకోణం సార్ తెలుగుదేశము ఏ పని చేసినా ఏం మాట్లాడినా ఒక అంతా కూడా ఒక కుట్రదారులందరూ కూడా కలిసి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధమైనటువంటి ఆరోపణలు చేయాలి ఏ రకమైనటువంటి బురద చల్లాలి ఏ రకంగా తప్పుదో పట్టించాలి ప్రజల్ని ఏ రకంగా మభ్య పెట్టాలి అనే కోణం జరుగుతుంటుంది కాబట్టి అందులో భాగంగానే ఈ రోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేశారు దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజు జైలు దాకా వెళ్లాలని చెప్పిన ప్రయత్నం జరిగింది ఇదంతా ఒక స్ట్రాటజీ సార్ కాబట్టి ఇప్పుడు అంత సింపతి కోసం ప్రయత్నం చేసి ఒక క్రియేట్ క్రియేట్ చేసుకుని సింపతి సాధించాలని చూస్తే ప్రజలందరూ కూడా పిచ్చి వాళ్ళు కాదు ఆ అకౌంట్ లో నిధులు ఎలా ఏ దారి మళ్ళీ అయ్యి తెలుగుదేశం అకౌంట్ లోకి ఇరవై ఏడు కోట్లు ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది అన్ని అన్ని విషయాలు కూడా కూలం కోసంగా చదువుతున్నారు ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకుంటా ఉన్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో అన్యాయంగా కేసు పెట్టామని గాని అక్రమంగా కేసు పెట్టామని గాని ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా బాగోలేదని చెప్పినటువంటి విషయం కాని అలాగే ఈ జంక్షన్ లో ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నంజాల నుంచి అరెస్ట్ చేసి ఈ రోజు వరకు జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి సందర్భంలోనూ కూడా ప్రజలు ప్రతిదీ గమనిస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది న్యాయవాదులు ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే జైలు జైలు అధికారులు ఏం చెప్తున్నారు కుటుంబ సభ్యులు ఏం చెప్తున్నారు అని మొత్తం ప్రపంచం అంతా గమనిస్తా ఉంది కాబట్టి దీని అంత తేలిగ్గా వాళ్ళు ఏదో చేసినంత మాత్రాన కోర్టులు ప్రభావితం అవుతాయని చెప్పని అనుకో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మెరిట్స్ బట్టి దాని ప్రకారం జరుగుతుంది తప్ప ఈ రకమైనటువంటి వాతావరణం ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి న్యాయ వ్యవస్థలో ఉండదు అని చెప్పని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మనకి వెంకటేశ్ శర్మ గారు ఒక పాయింట్ చెప్పారు కదా వీళ్ళు సింపతి గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ అని నాకు నిన్న అమిత్ షాతో లోకేష్ కలిసిన తరువాత ఆ మీటింగ్ తరువాత ఆయన చిట్చాట్లో మాట్లాడుతూ కొన్ని మాటలు మాట్లాడారు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళేదే అంత ఈజీగా వీళ్ళ ప్రతి మాటను మనం గాల్లో కలిపేసి ఇదేదో ఏదో మామూలుగా మాట్లాడారని అనుకోవడం లేదు అనుకోకూడదు ఎందుకంటే నిజం వైపు నిలబడాలని అమిత్ షాను కోరాను ఈరోజు ఈనాడు దినపత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్త ఇక్కడ నేను పెన్తో అండర్లైన్ చేశాను ఒక పాయింటు బాగా గమనించండి నేను చదివి వినిపిస్తాను లోకేష్ మాట్లాడుతూ తనని పిలిపించారట అమిత్ షా గారే పిలిపించారట ఏదో పిలిపించి ఏంటి కేసుల విషయం అవన్నీ అడిగారట ఈయన చెప్పారట అంటే వీళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకోలేదు వీళ్ళు వెళ్ళలేదు ఏ బేరసారాలు చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు అది చెప్పుకున్నారు అయితే రామోజీరావు గారు లోకేష్ గారు కలిసి రాసినటువంటి ఈ వార్తలో అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఇది చదివి వినిపిస్తాను న్యాయ నిపుణులు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి ఇప్పుడు అమిత్ షా గారు లోకేష్ ని అడిగారట ఏమని అంటే లోకేష్ గారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రతి కేసు గురించి ట్రయల్ కోర్టులో ఏమైంది అని అడిగారట అమిత్ షా గారు వినండి బాగా వినండి ఈ పదాన్ని వినండి సార్ మీరు న్యాయ నిపుణులు కూడా వినాలి సార్ హైకోర్టులో ఏ బెంచ్ ముందుకెళ్ళాయి ఈ కేసులు క్షుణ్ణంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు అంటే అమిత్ షా గారికి వీళ్ళు మరకలు బూసే ప్రయత్నం చేయటం ఒకటి రెండోది చూడండి హైకోర్టులో ఏ బెంచ్ ముందుకు వెళ్ళింది మీ కేసులు అని అమిత్ షా గారు లోకేష్ అడిగారట అంటే ఈరోజు జడ్జిల్ని బెదిరిస్తున్నారు వీళ్ళు నన్ను అమిత్ షా గారు అడిగారు నేను ఏ బెంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళిందన్న విషయం ఆయనకి చెప్పొచ్చాను అని ఈనాడు దినపత్రికలో ఈరోజు వార్త రాసుకున్నారు వీళ్ళు అంటే ఎవరిని బెదిరించాలనేది ఏ జడ్జిల్ని బెదిరించాలని ఏ న్యాయ వ్యవస్థని బెదిరించాలని లోకేష్ గారు రామోజీరావు గారు ఇద్దరు సమాధానం చెప్పాలి అమిత్ షా గారు నిజంగా అడిగారా ఏ బెంచ్ ముందుకి ఈ కేసులు పెడుతున్నాయని బెంచ్ ముందుకంటే ఏంటి ఏ జడ్జిలనే అడిగారని అంతేనా మీ ఉద్దేశం అలా అడిగారని మీరు చెప్పడం ద్వారా న్యాయ వ్యవస్థను బెదిరిస్తున్నారా రామోజీరావు గారు ఇది లోకేషే చెప్పారా మీరు రాసుకున్నారా లోకేషే చెబితే ఇది మొదటిది అమిత్ షా గారికి మరక పూయడం లాంటిదే రెండవ పాయింట్ న్యాయ వ్యవస్థను బెదిరించడం లాంటిదే లోకేష్ న్యాయ వ్యవస్థను బెదిరిస్తున్నాడు ఏం చెప్తారు శర్మ గారు ఈ పాయింట్ కరెక్టా కాదా బెంచ్ ఏదని కూడా అడుగుతారా అమిత్ షా గారు లోకేష్ ని 
అదేం లేదు సార్ ఇవన్నీ వీళ్ళకి కల్పితాలవే తప్ప వారికి ఎంతసేపు సార్ బెంచ్ ఎందుకని వీరిని అడిగేది ఏముంది వాళ్ళ సెక్రటరీ చెప్తారు అందరు చెప్తారు అదే ఆన్లైన్ లో వచ్చేది వీళ్ళు ఏంటంటే బెదిరింపు సార్ న్యాయ వ్యవస్థకు ఒక బెదిరింపు చూసారా అమిత్ షా గారు నన్ను అడిగారు అన్ని విషయాలు అడిగారు ఏ జడ్జి ఏ బెంచ్ ఏ కేసు ఎలా ఉంది అని నన్ను అడిగారని చెప్తున్నారు ఆయన అదే సార్ అమిత్ షా గారు ఏదో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు చెందారు ఇందులో ఆయన చూస్తున్నారు చెందుతున్నారని చెప్పి లేనిపోని అపోహలు భయాలు కొంతమంది సిస్టమ్ లోని కొంతమందిలో కలిగించడం కోసం చేయటం కోసం ఇక్కడ మొత్తం ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అంతా బీజేపీ వాళ్ళు చూస్తున్నారు జగన్ గారు ఒకళ్ళే అతనికి వ్యతిరేకం ఇంకా అందరు మనతోనే ఉన్నారు ఆత్మ గౌరవం ఉన్న రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులకు ఏ మాత్రం ఆత్మ గౌరవం ఉన్నా లోకేష్ ని నిలదీయండి అమిత్ షా గారు ఇలా మిమ్మల్ని అడిగారా ఏ బెంచ్ ముందుకి కేసులు వెళ్తున్నాయని అంటే మ్యానిపులేట్ చేసే వ్యక్త అమిత్ షా లేకపోతే అమిత్ షా పేరు చెప్పి న్యాయ వ్యవస్థను లోకేష్ బెదిరిస్తున్నారా బీజేపీ నాయకులు సమాధానం చెప్పాలి దీనికి వాళ్ళకి ఆత్మ గౌరవం ఉంటే సమాధానం చెప్పాలి ఆత్మ గౌరవాన్ని మరిచి సైకిల్ పార్టీకి పసుపు పార్టీకి తాకట్టు పెడితే ఎవ్వరు సమాధానం చెప్పాల్సిన పని లేదు లేదు మా పార్టీ మా ఆత్మ గౌరవం అనేటటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి రేపు ఈ ప్రశ్న పైన సమాధానం చెప్పాలి ఏ బెంచ్ ముందుకు వెళ్ళిందని అడుగుతారు అమిత్ షా వారు అడిగే వ్యక్తేనా అంటే ఆయన పేరు చెప్పి మీరు న్యాయ వ్యవస్థను బెదిరిస్తారా ఇలా బెదిరిస్తున్నందుకు బీజేపీ నాయకులు సమాధానం చెప్పాలి బీజేపీ నాయకులు బయటకు రావాలి ఎందుకు టీడీపీకి ఇప్పటికీ భయపడుతున్నారు ఎందుకు ఆ పార్టీని మీ పార్టీని ఏమైనా తీసుకెళ్లి తాకట్టు పెట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్ అనుకున్నట్టు మీరు అనుకుంటున్నారా లోకేష్ ని నిలదీయండి రామోజీరావుని అడగండి నిజమేనా అమిత్ షా గారి మాట అన్నారా లేదా అని నిలదీయండి లేకపోతే మీ పైన అనుమానాలు వస్తాయి అమిత్ షా గారి పైన అనుమానాలు వస్తాయి లోకేష్ ఈ రోజు అమిత్ షా గారితో మీటింగ్ తరువాత ఆయనకు మరక పూసి మరీ బయటకు వచ్చారు ఆ మరక మీరు కడిగేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీ ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది లోకేష్ ని నిలదీయండి టీడీపీని నిలదీయండి న్యాయ వ్యవస్థను అమిత్ షా గారు బెదిరించారా ఏ బెంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏ కేసు ఎక్కడుంది ఎవరు జడ్జిలని అడిగారా అలా అడిగితే అది తప్పు కాదా లోకేష్ నాయుడు ఈ రకంగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆత్మ గౌరవం ఉన్న బీజేపీ నాయకులందరూ రేపు బయటకు వచ్చి లోకేష్ ని నిలదీయండి మీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సమక్షంలో జరిగింది ఇది ఆ పార్టీ అధ్యక్షురాలు గారిని అడగండి పురంధేశ్వరిని గారిని అడగండి ప్రశ్నించండి నిలదీయండి అలా నిలదీయలేకపోతే కనీసం లోకేష్ అయినా నిలదీయండి సార్ మీరేం చెప్తారు సార్ ఇది న్యాయ వ్యవస్థలో ఇది సాధ్యమేనా ఈ రకంగా బెదిరింపులు ఇదేంటిది ఇది మీరు గమ కరెక్ట్ గా గమనిస్తే ఈనాడులో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈనాడు పేపర్ లోనే కదండి ఇది వచ్చింది ఈనాడు పేపర్ లో ఉన్న ఎడిటర్ గానీ అసోసియేట్ ఎడిటర్ గానీ విలేకరి గానీ వాళ్లకు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు పైన ఉన్నటువంటి లేకపోతే వీళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పైన ఉన్నటువంటి అతి ప్రేమని ఈ విధంగా పెట్టి బురద తల్లించడానికి పాపం అనవసరంగా బురద తల్లిస్తున్నారు అదొకటి ఇంకొకటి ఒకవేళ అమిత్ షా నిజంగానే అడిగి ఉన్నాడు అనుకుందాం అడిగితే కూడా ఈ లోకేష్ బాబు ఇంత అమాయకంగా వీళ్ళందరికీ ఈ విలేకరులకి వీళ్ళకి వాళ్ళందరికీ వచ్చి చెప్తాడా టీవీ ఫైవ్ కో లేకపోతే వీళ్లకో ఎవరికైనా వచ్చి చెప్తాడా ఈనాడు వాళ్ళకో నన్ను ఈ విధంగా అడిగాడు ఏం బాబు బాగున్నావా తింటున్నావా అని అడిగిన పెద్దవాళ్ళు అడిగినట్టుగా వెళ్ళగానే ఈయన అడిగి ఏ బెంచ్ ముందు వస్తుందంటే అదే ఈయన బాబు ఏమన్నాడు లోకేష్ బాబు అంతకు ముందు వ్యవస్థల్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు వ్యవస్థలు ఆ వ్యవస్థ అనే దానికి మీనింగ్ మీరే తీయాలి సార్ ఎప్పుడైనా ఈ వ్యవస్థ 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 అనే దాంట్లో ఇది వరకు వ్యవస్థల్ని వాళ్ళు మేనేజ్ చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వ్యవస్థలను వీళ్ళు మేనేజ్ చేశారని వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజలు కూడా చెప్పుకుంటున్నారు కదా ఈ వ్యవస్థ అనే దాంట్లో కోర్టులను మేనేజ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చే విధంగా ప్రజల్లోకి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా ఒకవేళ కోర్టులు ఈ విధంగా ప్రభావితం కాబడితే ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకండి అందువల్ల దీంట్లో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది నిజమే అయినా అబద్ధమైన ఈయన క్లారిటీ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లోకేష్ బాబు క్లారిటీ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రజలకి నేను ఆ మాట అనలేదు రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు ఖచ్చితంగా లోకేష్ బాబు ప్రభావితం అవుతుంది కూడా ఇది ప్రభావితం అవుతుంది కూడా ఇంకొక విషయం ఇంకొక వన్ ఒక్క సెకండ్ నాకు టైం ఇవ్వండి సార్ తర్వాత ఈ ఆన్లైన్ లో మనకి దీంట్లో మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కదా ఈ దాంట్లో స్లోగన్స్ కూడా పెడుతున్నారు సిబిఎన్ విడుదల చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలని ఒక నిన్న ఒక ఆన్ రికార్డ్ అడ్వకేట్ శివరామ్ రెడ్డి గారు అయినా సిజేఐకి 
ఒక విన్నపం కూడా రాశారు ఈ విధంగా అసలు అడ్వకేట్ల కోసం పెట్టినటువంటి చాట్ బాక్స్ లో మిగతా వివరాలన్నీ కూడా ఇచ్చి మా సిబిఐ వదిలి చేయండి ఆయన చాలా మంచివాడు అని చెప్పి విధంగా రాస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా అరికట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత కోర్టు పైన ఉందని దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ న్యాయస్థానాలు కూడా కొద్దిగా యాక్టివ్ గా ఉండి ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఈ విలేకరులని ఎడిటర్లని సంపాదకులను కూడా ఇమీడియట్ గా నోటీసులు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి ఇటువంటి వార్తలు రాసినప్పుడు సో వ్యవస్థను మేనేజ్ చేయడం అంటే కోర్టులు మేనేజ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది తప్పకుండా ఈ ఖచ్చితంగా ఈ వార్త అనేది అటువంటిదే ఎస్ విజయబాబు గారు మీరేం చెప్తారు సార్ ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా హైకోర్టులో ఏ బెంచ్ ముందుకెళ్లాయి ఈ కేసులని క్షుణ్ణంగా నన్ను అడిగి తెలుసుకున్నారని లోకేష్ అంటున్నారు అదే సమయంలో ఆయన ఒక మాట అన్నారు బీజేపీపై బురద జల్లడానికి జగన్ ఈ కేసులను ఉపయోగించుకుంటున్నారని అమిత్ షా నాతో వ్యాఖ్యానించారు అని నిజానికి అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారా ఓకే బురద జల్లింది ఎవరు ఇప్పుడు అమిత్ షా పైన లోకేష్ అవునా కాదా ఇది చైతన్య రథం అనేటటువంటి టీడీపీ పత్రిక చైతన్య రథం అనేటటువంటి టీడీపీ పత్రిక ఆ హెడ్ లైన్ ఒకసారి చూడండి కేంద్ర ప్రభుత్వ అండతోనే చంద్రబాబు అరెస్ట్ మొత్తం చదివి వినిపించానంటే వాళ్ళు ఏ రకంగా మోడీని అమిత్ షాని తిట్టారో ఇందులో క్లియర్ గా రాశారు వాళ్ళే అరెస్ట్ చేయించారని రాశారు ఇప్పుడు లోకేష్ నాయుడు వచ్చి జగన్ గారికి పూస్తున్నారు మొత్తం వ్యవహారం తీసుకెళ్లి అమిత్ షాకు పూసేసారు నా ఉద్దేశంలో లోకేష్ అమిత్ షా గారిని కలవటం అనేటువంటిది అసలు అది పెద్ద ప్రాధాన్యం ఉన్న వార్త కాదండి అయితే ఒకటి అక్కడ తదాస్తు దేవతలు ఆయనతో అనిపించినట్టుగా నిజం వైపు నిలబడాలని అమిత్ షాని కోరారు ఎస్ దాన్ని మనం సపోర్ట్ చేస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది నిజం వైపు నిలబడాలి మనం కోరుతుంది కూడా అది నిజం వైపే నిలబడాలి అతని నోటి వెంట కూడా స్పాంటేనియస్ గా అదే వచ్చింది కాబట్టి బహుశా అంతే అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ మనం వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే నాకున్న సమాచారం ఏంటంటే ఈ ఇతను గతంలో విశ్వ ప్రయత్నం చేశాడు ఢిల్లీలో వారిని కలవాలని కుదరలేదు సరే ఇక పెద్దమ్మ గారు చేసినటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటంటే కలిసినటువంటి అంశం తెలంగాణ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతున్న విడుదలైనటువంటి నేపథ్యంలో తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీకి అన్కండిషనల్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మాట్లాడడం కోసం అని చెప్పని వెళ్ళాడు అయితే ఆయన పెద్ద దాన్ని అంత సీరియస్ గా ఆయన తీసుకోలేదు అనేటువంటిది ఢిల్లీలో అదేదో నేను వేళ మీడియా లాగా చెవు పక్కన ఉండో చూసి చెప్పేది కాదు ఢిల్లీ వర్గాల్లో బీజేపీ వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రచారం ఏంటంటే ఇది పెద్ద ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటిదే కాదని వాళ్ళు ఇది ప్రాధాన్యం ఉన్నటువంటి వార్త కాదని చెప్పడానికి మరొక వార్త వచ్చిందండి ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ ఆన్ చంద్రమౌళి నారా లోకేష్ ఎయిడ్ ఇన్ కాకినాడ ఫాలోయింగ్ మీటింగ్ విత్ అమిత్ షా అనేటువంటిది ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి వార్త అంటే అమిత్ షా అని కలిసిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐదు చోట్ల నా నారా లోకేష్ కి అత్యంత సన్నిహితుడైనటువంటి వ్యక్తి ఇంట్లో చంద్రమౌళి ఇంట్లో ఈ ఈ రైడ్స్ జరగడం అనేది కొంత కలకలం రేగె రేకెత్తింది పొలిటికల్ అదే కేంద్ర పరిధిలో ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి సంబంధించినటువంటి రైట్స్ నారా లోకేష్ సన్నిహితుడు అత్యంత సన్నిహితుడైనటువంటి వ్యక్తి ఇంట్లో ఐదు చోట్ల ఏకకాలంలో దాడులు జరగడం కొంత కలకలం రేకెత్తించింది వాళ్ళ వర్గాల్లో కూడా అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది తర్వాత మరొక ఆసక్తికరమైనటువంటి వార్త ఏంటంటే ఈ సందర్భంగా నాకు ఇప్పుడే మనం ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఒకళ్ళు ఎవరో పోస్ట్ చేసింది ఏంటంటే వీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫోటో ఎన్టీ రామారావు గారి ఫోటో వీళ్ళిద్దరు ఫోటోలు పెట్టి కమ్మ సోదర సోదరి మండలికి స్వా స్వాగతం సుస్వాగతం మన జాతి గౌరవం కోసం మన మనుగడ కోసం మన భావితరాల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న ఆత్మ గౌరవ సభ అనేటువంటిది ఇంకా ఏదేదో రాశారు ఇందులో అయితే ఇక్కడ నేను వారిని సమీనయంగా సగౌరవంగా సరే ఎవరైనా సభలు పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆత్మ గౌరవానికి ఇప్పుడు మీకు వాస్తవానికి ఏంటంటే కమ్మవారులు ఆయన త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారు లాంటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే గొప్ప గొప్ప వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు వాళ్ళు కానీ లేదు అన్నట్లయితే వాళ్ళ సత్యానాదేళ్ల వరకు మన జర్నలిజంలో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవాళ వారి ఆత్మగౌరవానికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమి లేదండి ఒకవేళ మీరే కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి అవినీతి వ్యవహారాల్లో అక్రమాల్లో ఆయన అరెస్ట్ చేసి ఆయన్ని ప్రశ్నించడం వల్ల మీ ఆత్మగౌరవం మీ జాతి ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటుంది అనుకుంటే అది చాలా పొరపాటు నిజంగా కష్టపడి వాళ్ళ యొక్క నిజాయితీతో 
పైకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వివిధ రంగాల్లో వచ్చినటువంటి అమ్మవారు గొప్పవారు చాలా మంది ఉన్నారు వారిని అనవసరంగా ఈ రాజకీయ బురద రాజకీయాల్లో లాగి మీ స్వార్థం కోసం మీ స్వలాభం కోసం ఆ యావత్ జాతి అట్లాగే ఎన్టీ రామారావు గారు గౌరవనీయులు అనేక మంది ఆ వర్గంలో పుట్టినటువంటి నిత్య ప్రాతస్మరణీయులైన అటువంటి వారు అనేక మంది ఉంటే వారి ఆత్మగౌరవానికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏముందండి మీ ఆత్మగౌరవానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అవినీతి పనులకు ముడిపెట్టి రాజకీయంగా మీరు పబ్బం గడుపుకోవాలనుకోవటం ఆయన్ని కులనాయకుడిని చేసి మీరందరూ చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదనేది నా ఉద్దేశం సరే మీరు సభలు పెట్టుకోండి తీర్మానాలు చేసుకోండి ఏమైనా చేసి అయితే ఇక్కడే కులనాయకుని ఇక్కడే మళ్ళీ ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం ఏంటంటే ఢిల్లీలో అమిత్ షా గారి దగ్గర ఏమో తెలుగుదేశం పార్టీ అన్కండిషనల్గా తెలంగాణలో బీజేపీకి పనిచేస్తుందని అక్కడ చెప్పారు బట్ మీరు మొన్న చూశారు కదా ఇక్కడ అమ్మవారి మీటింగ్ పెట్టి వారే ఉన్నారు కాంగ్రెస్ రేణుకా చౌదరి గారు కూడా అటెండ్ అయ్యారు కాంగ్రెస్ వారు మాకు సముచితమైనటువంటి రీతిలో సీట్లు కనుక ఇస్తే మేము మొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ని బల మేము బలపరుస్తున్నాం కాబట్టి మాకు సముచితమైన సీట్లు ఇస్తే మేము కాంగ్రెస్ కోట్లేస్తామని చెప్పారు కానీ ఎక్కడ వారు బీజేపీకి సపోర్టింగ్గా మాట్లాడాలి తర్వాత ట్విట్టర్స్లో వాటిల్లో కూడా ఇదంతా కూడా బీజేపీ ఆడిస్తున్న నాటకం అని చెప్పని అన్నారు దాన్ని నిజమే అని చెప్పేటువంటి రీతిలో ఈయన మన కా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రఘువీరారెడ్డి గారు కూడా ఇది బీజేపీ చేస్తున్న పని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి బీజేపీ కాలుస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని ఆయన కూడా అన్నారు సర్కిల్లో కూడా వాళ్ళు బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదో అమిత్ షా గారు ఇంత మాట్లాడారు ఇవన్నీ పుక్కిట పురాణాలు పనికిమాలిన వార్తలు తప్ప అది కాదు వాళ్ళకి చాలా ఏం జరిగిందో తెలుసు ఏం జరగబోతుందో కూడా వాళ్ళు ఊహించుకోగలరు అందుకని నారా లోకేష్ వెళ్ళి ఒక నాలుగు నిమిషాలు ఒక అరగంట వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో అమిత్ షా గారిని కలిసినంత మాత్రం రాజకీయాలు తారుమారం అయిపోతాయి జడ్జీలు ఎవరు ఇదెవరు ఇదెవరు అనేది ఇవన్నీ కూడా ఈ బోగస్ వార్తలు అనే సింపుల్గా రైట్ విష్ణు గారు ఒక డేటాని నేను ఇప్పుడు మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఈ దేశంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జైల్లో ఉన్న ఖైదీలు ఐదు లక్షల యాభై నాలుగు వేల మంది జైల్లో ఉన్నారు సార్ ఓవరాల్గా ఇప్పటికీ అది ఆరు లక్షల పదివేల వరకు ఉండొచ్చని ఒక అంచనా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జైళ్ళు పదమూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది జైళ్ళు ఉన్నాయి ఇందులో నూట నలభై ఎనిమిది సెంట్రల్ జైళ్ళు నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు డిస్టిక్ జైళ్ళు ఐదు వందల అరవై నాలుగు సబ్ జైల్స్ ముప్పై రెండు ఉమెన్ జైల్స్ ఎనభై ఎనిమిది ఓపెన్ జైల్స్ పంతొమ్మిది బోస్టల్ స్కూల్స్ నలభై ఒకటి స్పెషల్ జైల్స్ మూడు అదర్ జైల్స్ కానీ ఈ ఆరు లక్షల పదివేల మందిలోనూ లేకపోతే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటి ఐదు లక్షల యాభై నాలుగు వేల మంది ఖైదీల్లోనూ ఎవరైనా సరే ఈ స్థాయిలో ఏ ఫ్యామిలీ అయినా సరే ఇట్లా రోడ్డెక్కి ఈ రకంగా అబద్ధాలు క్రియేట్ చేసి ఈ రకంగా పళ్ళాలు కొట్టి ఈ రకంగా దీపాలు ఆర్పేసి ఈ రకంగా గంటలు మోగించి ఈ రకంగా ఉత్తరాలు రాసి ఏం ఫ్యామిలీ సార్ ఇంతమంది ఖైదీలు ఉన్నారు ఈ దేశంలో వీళ్ళకి లేని సౌకర్యం చంద్రబాబుకి ఇవ్వాలట ఇప్పుడు వీళ్ళెవ్వరికి లేని ఈ ఫ్యామిలీ వీళ్ళకి మాత్రమే ఉంది వీళ్ళు రోడ్డెక్కి ఇలాంటి ట్వీట్లు పెట్టి రాష్ట్రంలో ఒక అలజడి సృష్టించే కుట్ర ఇంతమంది లక్షల మంది ఖైదీలు ఉన్నారు ఏ ఫ్యామిలీ అయినా ఈ రకంగా కుట్రలు చేస్తోందా ఏం చెప్తారు సార్ సార్ ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడా కూడా లేనటువంటి అంశం సార్ ఇది తెలుగుదేశం తెలుగుదేశానికి సంబంధించి అందులో సంబంధించినటువంటి కుట్రదారుల కుట్రదారులు అందరూ కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఈ రకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడటం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాజకీయ ఖైదీలు చాలా మంది ఉంటారు ప్రభుత్వాలు అక్రమంగా అన్యాయంగా పెట్టినటువంటి సందర్భంలో కూడా ఇది వాస్తవంగా జరిగినటువంటి కేసులో అన్యాయంగా మాట్లాడుతున్నారు తప్ప నిజంగా జరిగినటువంటి దాంట్లో కూడా ఎవరు కూడా చూడు న్యాయస్థానాన్ని ఒప్పించడం కోసం న్యాయస్థానంలో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం కోసమే ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప ఈ రకమైనటువంటి పోకడ ఎక్కడ కూడా లేదు ఎందుకు అంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేదంటే లోకేష్ కానీ బహిరంగ సభల్లో ఏం మాట్లాడారండి మీ మీ నాన్న వల్లే కాలేదు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వల్లే కాలేదు మీ తాత వల్లే కాలేదు నువ్వేం చేస్తావు అది ఇదని ఇష్టానుసారం మాట్లాడారు వాళ్ళకి ఇష్టానుసారం మాట్లాడి ఈ రోజు కోవతి వెలిగించాలి ఏ ఫ్యామిలీకి సంబంధం లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా నటన 
నటించగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఎన్టీ రామారావు గారు నటనలో ఉంటే వీళ్ళందరూ కూడా దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల్ని తప్పు దోవ పట్టించి మొత్తం పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ చేసినటువంటి కార్యక్రమం రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి మల్లాది విష్ణు గారు చర్చలో పాల్గొన్నందుకు వెంకటేశ్ శర్మ గారు విజయబాబు గారు అలాగే వెంకటరామరెడ్డి గారు ఇది వాళ్ళ చర్చా కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి టీవీ